，这是一座神奇的桥，唯有纯净之人方能一路畅通无阻。三位小姐边走边大声嚷嚷。过了桥头，他们催促女子快些过桥。小丫鬟也害怕的紧闭双眼，那女子同样害怕自己的秘密被揭露。看着其他人得意洋洋的样子，她明白自己此刻不能退缩，于是她强作镇静，走上了木桥，内心却在默默祈祷，期望这座桥不惧传说中那般神奇。却没想到，几条锦鲤竟直接向她游了过来。采花此时心中充满了恐惧。其他富家女则露出了得意的笑容，只有她还站在桥上，彷徨无措。没人知道采花竟然有了身孕，她是嘉陵城主的唯一女儿，暗中与皇帝的哥哥左平将军定下了终身。左平将军战功显赫，深受人民爱戴，却因功高震主，引起了国王的嫉妒，因此他总是被派征战在外。采花本想将秘密隐藏，直到将军凯旋，可她生得美貌无双，总是吸引众多追求者的簇拥，也因此招来了其他富家小姐的种种非议。而桥下的锦鲤竟然能嗅出她腹中的生气。富家女们正等着看她落败身败名裂，谁知鱼儿下一秒却又突然四散。采花立刻露出自信的笑容，迈步自信地穿过木桥。她的名声就这样侥幸未受损，却不知是家中的雅仆帮她脱困，只因为多看了她甜美的笑容几眼。雅仆心生情愫，无论风吹雨打，始终默默守护在她身旁。哪怕是雨天，采花的鞋子被淋湿，雅仆都会小心翼翼地拿起，细心地擦去上面的雨迹。她不经意的回眸，足以让她心动不已。而采花心中只等着她的将军凯旋。却未曾想到，迎来的却是致命祸端。采花的父亲对国王的暴政不满，竟然萌生了一心，趁国王外出打猎时，策划了暗杀。当左平将军赶回宫中，国王已是弥留之际，他将皇位传给了哥哥左平，并嘱咐一定要保护好他三岁的儿子。左平将军跪在皇帝灵前，发誓要找到凶手，为弟弟报仇。第二天，便有大军将嘉陵城团团围住。采花夜里悄悄离城，他终于见到了日夜思念的将军，却只是为了请求他放过自己的父亲。但左平无法宽恕他父亲的罪行，采花原打算告诉他自己已怀有身孕。面对左平冷漠的眼神，他硬是把那些话咽了回去。他的父亲最终被迫自杀，采花也准备在绝望中结束自己的生命。当他在燃烧的火海中昏倒时，危机关头，雅奴再次冲进火中。一村姑怀孕六个月，竟然生了个酒精重的孩子，而这孩子的父亲正是如今的国王。他们曾经约定共度此生，却在采花怀孕之际，国王硬是逼死了他的父亲，采花也因此绝望，想要随父亲而去。雅奴不顾一切冲进熊熊火海，再次救出了采花。但她自那以后便一直昏迷不醒。雅奴心中虽担忧，却只能默默地在一旁照顾着她。等到采花醒来，她已经失去了活下去的欲望。就在她要跳崖的瞬间，雅奴又一次阻止了她。她跪地恳求她选择活下来。她一头撞得磕头，直至头破血流。采花最终因为孩子而心软，在村民们的帮助下，他们隐居在一处偏僻的村落。尽管生活艰辛，幸好雅奴始终不离不弃地守护着她。不久。采花生下了一个酒精重的女儿，这给他们苦难的生活带来了些许慰藉。采花给女儿取名叫雪兰，为了能让母女俩吃饱，雅奴四处打工搬砖挣钱。谁知她结实的肌肉竟吸引了一位地主夫人的注意，她借口让雅奴修理管道，偷偷叫她进屋，并借机对雅奴进行了挑逗。雅奴从未遭遇过如此气势汹汹的挑逗，吓得她连连后退。正当她面临名节不保之际，地主竟恰巧回来了，气得当场大发雷霆。眼看雅奴就要被当场处决，幸亏采花及时赶到了。他也明白雅奴是被陷害的，但若是雅奴出了事，他就会把夫人和仆人的私情公之于众，让那地主丢尽脸面，家里的女人们也嫁不出去了，逼得地主不得不给雅奴留了一条生路。这事让雅奴对采花更是情深意重，望着沉睡中的心上人，不由自主地伸出了手，哪知道却把采花吵醒了。采花二话没说，生气地收拾行李就要离开，因为他对雅奴根本就没有感情。这时候天也下起了大雨，孩子在一旁哭个不停。雅奴还是跟了出去，给他披上雨衣后，就默默离开了。采花回想起和雅奴的点点滴滴，他平时对他和孩子都很照顾，甚至用挣来不易的钱帮他买回了父亲的遗物，对他的关怀无所不至。他心中的防线终于有了松动，拾起地上的芭蕉叶，冲上前去为雅奴挡住风雨。两人之间似乎有了不一样的感觉。采花思索良久，摘下了王上赠予的发簪，决定和雅奴忘掉过去，开始新生活。他们终于紧紧相拥了整夜，没想到第二天，小女儿就出生了。一条毒蛇竟向刚出生的婴儿爬去，旁边的姐姐却一点也不害怕，拾起树枝定住了蛇的要害，一用力就把它甩开了好几米，成功的救下了自己的妹妹。尽管她们是同母异父的姐妹，姐姐雪兰虽然长相平凡，性格却很善良，她竟是当今王上的女儿。妹妹雪姬长得美艳，却心机深沉。他们的父亲是个老实的哑巴，叫九川。就在那一天，雪姬被野外的花吸引，一不小心从悬崖上摔了下去。危急关头，她抓住了旁边的树枝，慌张中大声呼救。姐姐雪兰在不远处，雪兰听到呼救声后立即赶来，拼尽全力抓住妹妹的手，完全没在意自己的肚子被树枝划伤了。妹妹却依旧对那些野花依依不舍，手上力道一直不足。雪兰急中生智，把花扔向悬崖。
，姐妹俩这才脱离了险境。可是妹妹连句问候都没有，反而埋怨雪兰把她的花弄丢了。就因为雪姬的倔强，他们在森林中迷失了方向，直到夜晚都未能找到出路。更糟的是，碰上了山贼，雪兰逃跑中不慎跌倒，雪姬看着逼近的山贼，竟然选择抛弃姐姐逃跑，独自一人拔腿就跑。雪兰则死死抓住一个山贼的腿。为妹妹争取逃生时间，安全的雪姬最后找到了父母。母亲见到她平安无事，喜极而泣。但问及雪兰时，雪姬却隐瞒了真相，谎称没见到姐姐。母亲听后，吓得坐倒在地。雅奴父亲却从小女儿的眼神里看出了端倪，立刻明白了真相，拿起火把赶往山林。此时的雪兰正面对着山贼，心惊胆战。她虽然一向勇敢聪明，但毕竟只是个17岁的少女，只能泣不成声的求山贼放过她，试图以其父雅奴之名吓唬他们。山贼一听说是雅奴的女儿，立即露出惊恐之色，因他们曾经见识过雅奴的厉害，至今心有余悸。为了避免更多的麻烦，他们恭敬地让雪兰离开。雪兰终于在林外与父亲相遇，她激动地扑进父亲的怀抱，见到女儿平安，雅奴也松了口气，内心的担忧终于得以释放。雪兰从众人口中得知，妹妹竟未提及自己遇险，对此感到非常惊讶。而雪姬却心虚地转过头去，他们却不知这个妹妹将来还会带来更大的灾难。母亲偏心到了极点，妹妹犯错，挨打的却是雪兰。看着母亲打了许久，仍旧不肯罢手，妹妹连求情都没为姐姐说一句。看到这一幕的父亲忍不住介入，急忙冲进屋里制止了采花。母亲这才收手，雪姬却悄悄溜出了家门。当雅奴拦下她的小女儿，希望雪姬能向姐姐道歉，雪姬却显得不耐烦，还装作看不懂父亲的手势，委屈地跑回自己房间。但雪兰和妹妹不同，她很理解父亲的良苦用心，还安慰父亲自己没事，叫他别担心。父亲想告诉他，雪姬说谎了，但雪兰并不介意。她的体贴让雅奴很是心疼，采花也看在眼里，心里非常满足。而任性的雪姬却怨恨自己是哑巴的女儿，想到自己的美貌，却注定成为乡下姑娘，默默立誓要改变自己的命运。不久，机会真的来了，邻居告诉他们，白起国的国王将来视察，爱虚荣的雪姬非常兴奋，这可能是她改变命运的唯一机会。而雪兰却惦记着城里的美味烧鸡，天不亮，雪姬便起来打扮自己，却觉得首饰太过寒酸，偷偷溜进母亲的房间，翻箱倒柜寻找。意外找到一只贵重的玉簪，正要戴上的时候，母亲听到动静走了进来，抢过发簪，严厉斥责了他。那是国王当年赠予的定情信物。母亲的突然变化让雪姬逃离，只能前往城中。雪兰只关心城里的各种美食，雪姬则满心期待王上和世子。可当采花也得知王上巡游的消息，这让她深感不妙，担忧不已，急忙奔向城中，在街头不停地呼唤女儿们的名字。幸亏国王此行临时改变了行程，否则不知会发生什么意外。采花还想告诉大女儿，她的亲生父亲正是现在的国王，但如今采花成了罪犯的后代，这秘密只能永远的深藏心底。另一边，随着君王巡视的宰相，在御史场意外认出了雅奴，他记得雅奴正是当年救走采花的人，便暗中尾随雅奴回到家中。果不其然，找到了失踪已久的采花，还意外看到了他的两个女儿，这让他大吃一惊。他意识到其中一个女儿是现在的公主，但采花万万没想到，她的安宁生活即将结束，妻子竟在树下偷偷与旧爱幽会。而他的丈夫只能在一旁默默注视，不料这次相聚却给他们带来了杀身大祸。原来，宰相回宫后立刻请罪，当年为了君王能顺利即位，故意隐瞒了采花仍在人世的事实。十七年过去了，君王仍对采花念念不忘，心中不忍，终于将真相告知。不仅采花未曾死去，还生下了白几国的一个公主。这个消息让君王无比激动，马上安排会见采花。然而这一切也被前王的儿子陈武察觉，知道杀父仇人的女儿还在人间，他怒不可遏，发誓要为父报仇。这边，采花并未去见君王，她现在是罪人的女儿，已有了新的生活。即使曾经深爱，现在也如陌路，渐行渐远。当雅奴看到采花回到家，激动的紧紧拥抱妻子，感激采花舍弃富贵，对这个家始终不离不弃，还没来得及高兴，一箭突然射进了雅奴的背后。紧接着，一群刺客破门而入，雅奴立刻护住采花，与刺客拼命抗争，但敌众我寡，采花最终双眼被刺瞎，雅奴心痛的无法自已，杀手也没有放过她，又在她身上补上一刀。姐妹俩被外面的喧嚣声惊醒，看到眼前的场景，她们都惊呆了。杀手没有犹豫，挥刀向她们袭来。雅奴虽然奄奄一息，却又努力站起身来。她只能全力保护妹妹雪姬，雪兰却被杀手抓走。她不断呼喊着父亲，但重伤的雅奴已无力回天，用自己的身体为雪姬挡住杀手的刀剑。危机之中，雪兰也没放弃。她机智地拿起地上的沙土扔向杀手，抓住机会逃了出去。为了救家人，雪兰想出了一个办法。她找来了许多树叶。他记得这些树叶点燃后会发出巨大的爆炸声，这样就能吸引杀手的注意力。他打算制造声东击西的效果，但雪兰回家时发现父亲已经停止了呼吸，他伤心的瘫坐在地。但很快雪兰意识到，现在不是悲伤的时候，杀手随时会返回。他不断呼唤已经吓呆的妹妹，焦急的雪兰最终给雪姬一巴掌，这才把她拍醒。两人急忙带着受伤的母亲逃离现场。
然而新的危机又追了上来。雪兰的妹妹竟想替换她成为公主，她竟然用筷子刺向雪兰的大腿，还在衣服上涂抹甲的血迹，并将衣服挂在路边的树枝上，让雪兰以为妹妹被山贼带走了。原来不久前，他们家遭到杀手洗劫，父亲为救家人英勇牺牲，只有雪兰带着母亲和妹妹逃出升天，三人藏匿在一个隐蔽的山洞里。但母亲的伤势越发严重，雪兰决定下山找医生。他留下发簪给雪姬作为自卫的武器。雪兰刚走没多久，雪姬就被蝙蝠吓得从山洞里逃了出来。他在山里不停地呼唤着姐姐，而雪兰在路上偶然遇到了世子。世子原来在山里迷了路，雪兰却不知道对方是世子。想起母亲临行前的嘱咐，遇见不熟悉的面孔就要避开。雪兰正打算悄悄离开，却被世子叫住了。雪兰吓得转身就装疯，亲热地称呼世子为相公。世子从未见过这番场面，心想这封媳妇从哪冒出来的？世子吓得赶紧骑马逃走。雪姬的运气也不好。他一出山洞，就遇到了杀害他全家的陈武。他本想混过去，但陈武注意到了他鞋上的血迹，意识到事情没那么简单，随即派人跟踪他。雪姬很快在悬崖边被追上，他跟杀手起了争执，杀手不慎从悬崖上摔下。当杀手求雪姬救命，雪姬却狠心用椅子刺他手背。冷眼看着杀手坠落悬崖，他惊慌失措地逃回山洞。母亲醒来，摸到了替代的发簪，以为是雪兰回来了。母亲知道自己时日无多，便透露出了一个秘密。原来雪兰是白己国的公主，只需带着法警去见国王就能认清。这消息让雪姬目瞪口呆，但当采花摸到女儿的脸，才意识到来的是雪姬。雪兰待要回来时，母亲已经奄奄一息，含糊地说了“守百香”，后就去世了。两姐妹悲痛欲绝，雪兰心里暗下决心要为父母报仇，而心机深沉的雪姬却有别的计划，她打算冒充姐姐成为公主，成为白己国的公主。于是她故意刺伤自己的大腿。装出被山贼绑走的样子，雪兰看到树上的衣服，只是担心妹妹的安全，在焦急寻找的过程中，不小心摔下悬崖。雪姬明明听到了姐姐的求救声，却冷漠地离开了。她不甘心仅是哑巴的女儿，决心要改变自己的命运。为了找到亲生父亲，她竭尽全力敲响了告状的鼓。她决心要告状于现任国王，深知这是她命运逆转的唯一机会。随着国王的驾到，所有怀抱冤情的百姓纷纷跪地欢迎。雪姬不顾一切地冲上前，大声宣布自己的名字：守百香。国王听后，脸上露出惊讶之色，立马召见雪姬进营中询问。雪姬厚颜无耻地假冒姐姐身份，声称自己是国王失散多年的亲女儿。但面对国王关于守百香意义的提问，雪姬却答不出来。看着国王满脸疑惑，雪姬心机深沉，急忙拿出母亲为姐姐准备的发饰，声称这是母亲给她的识别信物。国王见到发饰，确认这正是当年赠予采花的定情物。雪姬趁势铺陈，叙述父母相识的往事。国王听后，情绪骤变。激动地追问采花的下落，得知采花竟在不久前惨遭山贼所害，多年的思念使他备受打击，悲痛之下晕厥过去。宰相却对雪姬的身份抱有疑虑，他清楚记得采花有两个女儿，看到国王晕倒，雪姬却显得毫不关心。宰相追问另一个女儿的去向，雪姬显得闪烁其词，只是轻描淡写地说她也遭遇不幸。国王听罢，对雪姬的身份感到疑惑，立刻命世子查明采花被害的真相。先王之子陈武对守百香也很好奇，他一见雪姬便惊讶失色。这不就是前日山中偶遇的那个女孩吗？当时她正急切地寻找自己的姐姐，而现在却说所有亲人都遭遇了不幸。陈武感到事情并不简单，他并未当场揭穿雪姬，反而把国王在宫中的动向告诉了他。两人各怀心思，雪姬清楚国王对她抱有疑虑，她又想出了新的计谋。在国王散步的必经路上，佩戴起母亲的发簪，并哼唱起母亲长唱的歌谣，情绪一下子全都被点燃了。果不其然，这些记忆触动了王上的心弦，他回忆起与采花所有美好的瞬间，如今他们却是生死两隔。内心的愧疚让他认可了雪姬的公主身份，雪姬就这样一跃成为了白己国的公主。而在另一方面，世子正在全力以赴地调查采花死亡案件，但意外地从悬崖上摔了下去。世子不可思议地被挂在悬崖边，看起来他的生命危如累卵。但当他抬头一看，他看到一个女孩正注视着他。世子急忙叫他快点离开，女孩认真地点头，起身就走了。回想起他们初次相见，女孩还抱着世子，不断叫他相公。这让世子以为他遇到了个疯子，现在自己却处于绝境，所有随行的侍卫都不在场，他只能低声向女孩求救。最后，雪兰用尽全力，终于把世子从悬崖上拉了上来。然后他开始解释，原来他家曾遭遇不幸，一度误以为世子是山贼，所以才假装疯癫。但当雪兰知道了世子的真实身份，他顿时非常兴奋，感觉找到妹妹的希望更大了。于是他跪地恳求世子帮忙，愿意付出任何代价。世子听了他的故事，感到同情，觉得有这样的姐姐很幸运。认为雪兰非常聪明，竟提议让她加入国家的秘密机构，只要在任务中有功，就可以利用王室的力量寻找妹妹。雪兰二话不说就答应了。但加入秘密机构并不简单，世子拿出一只野鸡，让雪兰去村里换一袋大米。雪兰不知道这其实是一次测试，她以为是去普通的村子，没想到竟然是山贼聚集的地方。雪兰被吓得目瞪口呆，简直如同置身虎穴。
。很快，他就被带到山贼头领的房间里。这不是开玩笑的事情，明白自己随时可能会丧命，他急中生智，开始打量四周，发现屋内居然收藏着很多名贵的剑。于是他开始试图猜测山贼头领的心思。他拿起一把精美的剑，开始恭维山贼头领。他说：“只有像大王这样的英雄，才配拥有这样的名剑。”他还表示，想要一睹大王挥剑的飒爽英姿。得意忘形的山贼头领果然上当了。他真的举起剑砍向了屋顶的大梁柱，木屋随即轰然坍塌。趁着混乱，雪兰抓起地上的大米，拼尽全力逃了出去。当世子看到气喘吁吁的雪兰回来时，竟然露出了一丝满意的微笑。就这样，雪兰被带到了百济的特工训练营。他还没搞清楚状况，就被一个沉重的拳头击中了脸。为了能够找回妹妹，雪兰不得不在这个全是男人的训练营里挣扎求生。即便是被打得遍体鳞伤，他也绝不放弃。而他哪里知道？他的妹妹雪姬现在已经成为了白几国的公主，正在享受着她应得的荣华富贵。老奶奶看着经过桥边的假公主，不禁停下了脚步。不是因为公主的美貌，而是她感到这个女子将给国家带来灾祸。她甚至预言这个假公主会给国王带来严重的伤害，这让周围的人都惊呆了。原来她是被皇后请来的神算子，她竟然有着预知未来的能力。仅仅看了皇后一眼，就知道她小时候被门夹过。皇后急忙让她预测自己什么时候能怀上皇子。这时。国王也来到了寝宫，听说这位老妇人有通天的本事，也想知道国家的未来命运。没想到神婆却摇头表示不妙。她说：“国王的亲生儿子并不在她身边，反倒是一个冒牌货一直在她左右。如果这个冒牌货心怀不轨，国家定会遭遇灾难。”听完这话，国王的脸色顿时变得难看。他首先想到的是，自己的儿子就在新王刚刚即位之际。为了保护真正的王子，他将自己的亲生儿子陈武与王子互换了身份，让真正的王子继续做着世子。因此，陈武在宫外长大。对宫中事情一无所知，他心中种下了怨恨的种子，暗下决心要夺回本来属于他的一切。他发誓要取回自己失去的一切。然而，他万万没想到，他憎恨了这么久的人，竟是自己的亲生父亲。而新进宫的百香公主也成了他的攻击目标。两人在祖先的祠堂里不期而遇，雪姬突然感觉到陈武和国王长得惊人的相似，他正想上前仔细看个清楚，却不料被陈武不小心绊倒了，还不慎把国王的画像给拉落下来。当雪姬重新打开画像的时候，发现自己不小心戳破了画像，而且破洞恰好在国王的眼睛部位，这无意中应验了神婆奶奶之前的预言。而现在这个大错可是要人头落地的。就在这时，国王正朝着祠堂走来，陈武一时间慌了神，跑出了祠堂，假装自己因为太思念先王而喝醉了，在祭拜时不小心喝多了酒，还说了一些本不该说的话。他的话成功的激怒了国王，使他转身离开。而雪姬在屋内已经被吓得浑身发抖，陈武随后把她紧紧抱住，安慰她说会找到解决问题的方法。他赶紧找来了一个技艺高超的画师，并给了他一盒珍贵的金龟作为报酬。画师很快就把画像修复的和新的一样，没有人发现画像曾经被破坏过。雪姬对陈武的救命之恩心存感激，他表示将来一定会报答他的恩情，却不知道自己的仇人就在自己眼前。陈武心中也在策划着自己的计划。这个女孩长得不好看，还是国王的亲生女儿，她正在执行一个秘密任务，那就是把手中的鲜花安全送回组织。但她不小心把装花的袋子弄丢了，正好被经过的雪姬在树枝上发现。雪兰回头来找花袋的时候，意外地看到了一个熟悉的身影。那个人的长相和声音和他的妹妹一模一样。他立刻跟了上去，却被公主的侍女拦下了。侍女质问他的来意，甚至还叫来了御前侍卫。雪兰只得假装可怜，急忙解释。侍女还发现了他脸上的麻子。其实，自从雪兰进了宫，为了找回失散的妹妹，竟决心混入百济的秘密特工队伍，每日必须忍受残酷的特训，白日遭受拳打脚踢，满脸伤痕，夜晚还得继续增强体能。若连续三次考核不通过，就会被逐出宫廷。每次雪兰想要放弃时，都会想起那已故的父母和失踪的妹妹，心中的痛楚和愤怒驱使她只能坚持走下去。雪兰的情分也被太子看在眼里，可她终究只是个女子，最后因为体力透支倒在了地上。太子见状，急忙跑去将她抱起，立即召唤御医为她治疗。等雪兰醒来之后，太子温柔地抚摸她的额头，确定她身体无恙后，才安心离开。太子的举动让雪兰感到异常珍贵，难道这就是恋爱的感觉？为了帮雪兰补充营养。太子还找借口送来他最喜欢的白切鸡，看着雪兰津津有味的吃相，太子的脸上也露出了满意的笑容。不久后，组织的终极考核即将到来，雪兰收到的任务是化身一位极其丑陋的女子，一旦真实身份暴露，不仅会被组织淘汰，还可能性命不保。任务即将失败之际，太子突然再次现身，轻松帮雪兰摆脱困境。惊魂未定的她，身体突然松弛下来，结果向太子倒去，太子却敏捷的闪开，还嘲笑雪兰像个小丑。这让雪兰感到极大的打击，她却不知道太子一直在暗中默默地关心着她。终于，雪兰成为了组织里最顶尖的特工。有一天，太子竟送来了一套华丽的衣裳，这让雪兰无比激动。太子也深深被她的美丽所吸引，本来以为会是一次愉快的约会，没想到太子突然给她一个神秘的礼物。雪兰内心暗自窃喜，打开一看，却是一柄锋利的匕首。
，这女人竟如此心狠手辣，居然假扮自己的姐姐成为了公主，结果遭到了众多官员夫人的排斥。她表面波澜不惊，内心却早已种下复仇的火种，于是直接找到了王后，主动提出要教导百官夫人们绣花手艺。但那些夫人们怎会真心待她？雪姬却不着急，从容应对。她等的正是这个时机，谁知雪姬的手艺竟然出奇制胜，她几针下去，绣出了栩栩如生的凤凰。夫人们都惊呆了。当这些夫人自己试着绣时，雪姬却开始摆出了教师的架子，慢悠悠地走到长夫人面前，言辞间讽刺着长夫人，说她绣的不过是个质地低劣的野鸡，长夫人何曾受过这等侮辱？立刻回朝雪姬不过是个乡下来的寡妇，接着是一个响亮的耳光。毕竟冒犯公主等同于轻视皇室，这一罪名让所有人都惊恐万分，连王后也被雪姬的气场所震慑。从此，夫人们不再敢有任何越轨，雪姬也因此在宫中确立了权威。而她的姐姐雪兰却没那么运气。竟被世子扔进了斗狗场，他为了活下去而拼命挣扎，但很快就被击倒在地，生死关头，他只能绝望挣扎。抱着立功赎家的希望，雪兰又一次咬紧牙关站了起来，苦战数百回合之后，终于从奸细那夺回了百计的地图。他带着一腔怨气回去复命，对世子的好感早已荡然无存。他却不知这是世子的最后一次考验。原来不久之前，国王已经收到大臣们的报告，高沟离突然发兵侵犯，考虑到百计连年征战，国力尚需恢复，于是决定与高沟离谈和。但弹劾条件竟要以公主作为人质，这消息也传到了雪姬的耳中。为了赢得国王的欢心，雪姬竟主动请求单身前往高沟离，用他一个人的安危换取百济的平安。他的大义壮举深深打动了国王，但国王刚失去心爱的采花，怎能让女儿冒这样的风险？这场赌局是雪姬赢了，国王迅速召见了世子，命令世子选一个合适的人来替公主承担任务。选择出人意料的落在了真正的公主雪兰身上。世子随后将雪兰托付给了道林，让道林用最快的速度。把雪兰训练成一个致命的美人，女孩肩上竟然长有一朵奇异之花。她一直认为那是与生俱来的胎记，但老宫女看到后异常震惊，因为那纹身竟是代表皇室血统的手摆香。但这花怎会出现在雪兰身上呢？雪兰回想起母亲在世时也曾提出过这个疑问，但母亲从未正面回答，只是等妹妹离开后才向她透露，手摆香是百济王国的国花，它象征着世界的和平。可雪兰怎会料到自己竟是百济的真正公主？而雪姬在皇室祖先的画像中也看到了手摆香，对这个图案感到好奇，却不了解手摆香的真正意义。这使得旁边的陈武对雪姬的出身产生了怀疑。雪姬联想到姐姐身上也有相同的纹身，狠心的她立刻明白了母亲的良苦用心，马上让侍女去找最好的刺青师傅，在自己身上纹上一样的图案。而雪兰却即将被送往高沟离作为人质，她每天都在学习如何扮演一个合格的假公主。她首先要学会的是控制自己的表情，作为公主必须举止优雅。甚至还要改变自己的体型，因为男人本来就忠于第一印象。雪兰口头上拒绝，但身体反应却异常真实，甚至还要学会比武器更加致命的诱惑技巧，在不经意间与男人产生肢体接触，激发男人的无限遐想，还要假装不小心将茶水洒在男人身上，这样才能让男人为你神魂颠倒。雪兰没多想，就拿倒霉的世子来做试验，在与他擦肩而过的瞬间，故意用手背轻触了世子的手，世子惊讶的以为自己被蚊子咬了，慌乱的跑出了花房。雪兰自己也在怀疑自己的魅力不足，但转瞬之间，世子的脸上却露出了满意而遗憾的笑容。随着谈判日期的临近，雪兰终于换上了公主的装束，并入宫见到了国王。这是父女两人首次相见，国王对雪兰的优雅大方非常满意。当雪姬得知有个神秘女子冒充了她，并且来自同一故乡时，雪姬开始感到不安，心中充满了疑虑和不安。她悄悄命令随从取来那女子的行李检查。打开行囊的一瞬间，雪姬惊讶万分。他找到了一只熟悉的发簪，立刻辨认出那是姐姐的物品。意识到雪兰已经入宫，他发誓绝不让出公主的位子。那个心机深沉的冒牌公主究竟有多坏？不仅窃取了姐姐的身份，发现姐姐也在宫中，他下定决心要使姐姐难堪。而雪兰却未意识到危险正逼近。随着两国和谈接近尾声，白几国逐步占据了优势。如果一切顺利，雪兰很快就能完成使命，安全返回。国王因连日劳累病情加重，雪兰便献上家乡的米酒。国王刚尝了一口。那熟悉的味道令他困惑。雪兰向他解释，每次小腹不适，母亲都会给他熬米酒，不知不觉也学会了这个技艺。这让国王想起了爱妃采花，年轻时采花也常为他准备温热的米酒。他怎么也想不到，眼前这个笨拙的女孩，竟是自己的亲生女儿，对雪兰感到格外的亲近。而这一幕被远处的雪姬看在眼里，她嫉妒姐姐轻易获得了父王的宠爱，但若让雪兰继续留在国王身边，她冒充公主的身份，迟早会败露，心中甚至涌起了杀意。就在这时。高沟离的将军注意到了他，立即质问雪姬的真实身份。雪姬竟对将军宣称自己才是真正的百济公主，他心知肚明。这样一来，姐姐将面临无法挽回的境地，连带着百济国的和平协议也可能付诸东流，人民将再次遭受苦难。但嫉妒让他的内心扭曲，将军很快便带人闯入雪兰的住处，毫不客气地将她带走。
。世子得知情况后，立刻赶来，毫不犹豫的抽剑挡住了他们。但他也明白，若是此刻冲突升级，到头来遭殃的不只是一人，而是无数无辜的士兵与百姓。世子只得无奈的放下手中兵器，向雪兰保证一定会找到救他的方法。高沟里也抓住机会向百济王提出了苛刻不公的条件，这让百济王怒不可遏，质问雪姬为何会突然出现。心机深厚的雪姬开始了他的演出。他声称听说王上身边有可疑之人，担心王上安全，才急忙赶来，没想到却被高沟离的人抓住，还声称手中握有雪兰是间谍的证据。世子及时赶到，试图为雪兰辩护。他不断解释，雪兰是自己培养的，他怎么可能背叛国家？但王上已是心如死灰。而在监狱中的雪兰遭受酷刑折磨，身受重伤，伤痕累累。雪兰如何能从这绝境中逃出升天？这样的假公主居然能通敌卖国，还使自己的亲姐姐身陷险境？雪兰在极度折磨中奄奄一息时。忽然想起了老师曾教给他的笔记，笔记里记载了高沟离的王曾在百济的生活点滴和一位女子结下了不解之缘，但那位女子后来音信全无。如果能找到这名女子，或许自己还有一线生机。于是他忍着剧痛咬破手指，在布条上勉强书写，等待时机。这时，世子也来到了监狱，看到雪兰如此遭遇，心痛不已。他安慰雪兰，不惜一切代价也要将她救出。面对世子坚定不移的支持，雪兰内心感受到了深深的温暖。也明白他是自己唯一能信赖的人。离别时，他悄悄地把密信交给了世子。当世子展信一看，信中写着一位名叫新安的女子身在百济，而新安正是高沟离之王。世子顿时明白了一切，他立即召集部下，直奔百济边陲，不惜一切代价去寻找那位失踪的女子。可是阴险的雪姬并未闲着，不仅将姐姐折磨至行销鼓励，还去找到了高沟离的将军。两人竟然沆瀣一气。为了让高沟离得到最大利益，密谋在雪兰的牢房挖出一个大洞，让他能轻易的从洞口爬出，并在洞外安排了接应的人，还给了雪兰一袋银子，让他离开百济。雪兰不解，究竟是谁来救他，却没意识到又落入雪姬的圈套。雪兰一旦离开，就能证实他是奸细的。事实果不其然，听闻雪兰潜逃的消息，所有人都感到震惊，这使得百济国的形势更加紧张。激怒的国王亲临牢房追查真相，却见雪兰安然坐在牢中，他终于松了一口气，毕竟情况尚未糟糕到无法挽回。将军不解，为何雪兰会自投罗网？而雪兰明白，只要他一走，就将永破背上叛国的骂名。雪姬得知此事，惊讶于姐姐竟有此等睿智，心中又开始谋划新的阴谋。与此同时，世子也没有辜负众望，他终于找到了那位高沟离王的女人，目睹久别重逢的妻子。高沟离王激动得泪流满面，两国因此达成和解。雪兰一从死亡边缘逃生，本以为一切已经落幕，哪料想却是雪姬报复的序幕。重返百济的世子，总感觉事情蹊跷，便又赋予雪兰新的使命。这一次，他们必须揪出宫中真正的幕后黑手。那女人拿出一瓶化骨软金散，只需轻饮便会导致四肢无力，再搭配这瓶所谓的智商升天丸，就能让人智力退回到幼稚童年。从那以后，她便过上了无忧无虑的生活。然而，她要对付的却是自己的亲生姐姐。没想到，竟是她最亲的姐姐成了目标。自从上次事件后，高沟离安全了，雪兰被世子安排进了皇宫深处。世子给了她特权，让她私下调查宫中谍影。但出乎意料，在雪兰的牵线搭桥下。宫里的氛围变得和谐异常，宫中呈现出一片和乐融融的景象。这一幕被雪姬看在了眼里，让她极度的咬牙切齿。她马上召来了自己的侍卫，摘下手上的宝石、扳指作为激励。这一次，她下定决心要铲除姐姐。当众人庆祝雪兰平安无事时，侍卫趁机将神秘液体递给了她。雪兰竟不设防的一饮而尽。第二天，她开始感到浑身无力，连走路都变得摇摇晃晃，最终在地上昏倒。一直暗中跟随的侍卫急忙将她拖走。而今天恰逢王后的寿辰。宫中上下都忙着布置宴会，桌上摆满了各色美味的小吃，其中还有雪兰最爱的白切鸡。文武百官陆续到达现场，但世子却怎么也等不到雪兰出现。雪姬为了取悦王上，竟准备在宴会上献上一曲舞蹈。而此时的世子心里只惦记着雪兰，在路上意外发现了雪兰丢失的零食包，那是她最珍贵的物品。她立刻感到是有蹊跷，地上还有明显的拖拽痕迹。世子意识到雪兰可能遇到了危险，于是急忙沿着痕迹追查。终于在柴房找到了昏迷的雪兰。经过仔细检查，幸好她并无大碍。侍卫最终心软，只让雪兰喝了软金散。他不想违背公主的命令，决定等宴会结束后，悄悄送雪兰离开。见到世子紧张的样子，雪兰心里不禁暗自窃喜。世子难得与雪兰有独处的机会，他借口小腿抽筋，趁着氛围渲染的正浓，不由自主地向雪兰亲昵过去。关键时刻，门突然被推开，世子手下的那个笨蛋竟这么不解风情。结果两人只能尴尬地面对突如其来的干扰。雪姬的舞蹈结束后。他那美丽的舞姿获得众人的喝彩，但他跳舞并非无的放矢。利用众官聚焦的时刻，他居然掏出了一封伪造的信，信中竟然指责王后的父亲是敌国的间谍，全场顿时静默，无人出声。而刚好赶回的雪兰也瞥见了熟悉的背影，怎么会？他苦寻的妹妹竟在此。
，妹妹怎么会化身假公主混入宫中？姐姐百思不解，感到困惑。雪姬回到自己的寝宫，坐卧不宁，一怒之下，她打了侍卫一个耳光，都是因为侍卫没有成功除掉她的姐姐，这让她的公主之梦再次感到威胁。与此同时，丞相被投入了天牢，王后急忙想办法救出自己的父亲，她紧急召见了公主，不理解为何自己一家对公主有恩，平日里尽心尽力的照顾她，为何公主却恩将仇报，诬陷自己父亲。事情原来如此，自公主与皇上相认后。丞相就对他的身份心存疑虑，他多次试探公主，这让雪姬整日提心吊胆，害怕自己假公主的身份曝光。他决定主动出击，先发制人，便设计陷害丞相与敌国内通。王后气愤至极，一巴掌扇了过去。从未见过此等无情无义之人，这反而让雪姬更加肆无忌惮。他警告王后，自己现在是罪人之女，将来只能苟且偷生。王后气愤过度，当场昏倒。看着王后病倒，雪兰心情复杂，她真想弄清楚。那天出现在宫中的人是不是妹妹雪姬？于是他打算替王后求情，这样可以确认公主的真实身份。没想到却被宫女拦在了外头。而雪姬听到姐姐的声音，更是怀恨在心。她注视着手中的瓶子，沉思良久，经过一整夜的考虑，竟然决定把致命的毒药倒进了杯里。想来一决生死。就在他准备喊姐姐进来喝茶的时候，苦苦等待了整夜的雪兰已经悄然回宫，这才侥幸避过了一场灾难。为了与公主见面，雪兰找到了与公主关系亲密的陈武公，希望他能帮忙修复公主与王后之间的关系。陈武公每次见到雪兰都倍感亲近，这种感觉大概是血缘所致。他欣然接受了这个请求。不久，雪姬收到了陈武公的邀请，他欣喜若狂的赴约，却没想到在那里碰到了雪兰，他立刻转身想要离开，却被陈武公叫住了。雪兰也很想靠近和妹妹说上几句，但被宫女拦了下来。姐妹俩的见面再次无果，雪兰变得焦急，但她并没有放弃，再次请求世子出面帮忙。雪姬明白，这肯定是姐姐的安排。而现在的处境已经纸包不住火，与其躲躲闪闪，不如正面见姐姐，寻找另一条出路。当雪姬接下面纱，雪兰震惊的说不出话，她无法相信面前的公主真是她日夜寻找的妹妹。妹妹肩上竟然有一朵奇异的花，这是皇族的标志。然而，她的妹妹已经是他国的公主，母亲为什么还要在她身上刺上手百香？雪兰回想起与妹妹的相认，雪姬的话中却有诸多疑点。她说，现在不能公开他们的关系。由于宫中人对他的敌意，如今他还多了一个姐姐，担心会引起不必要的麻烦。他甚至谎报了自己的真实年龄，这是何种蹊跷的举动！雪兰从王后那里了解到，他们的母亲彩花是嘉陵城城主的女儿，因为父亲暗害了先王，导致家族没落。雪兰在宫中查阅了当年的档案，得知嘉陵城主的婢女也在宫内服役。她用一串翡翠珠子作为礼物，打听到母亲的贴身侍女还在人世，只要找到这位侍女。真相便会水落石出。与此同时，世子正策划如何洗清丞相的罪名。大家商议后，决定设局引敌人露面，于是有意在宫中传播假消息。毕竟没有确凿的证据，丞相很快就会被宣告无罪。雪姬一听这消息急了，为了让丞相的罪名成立，又派人伪造了新的密信。当侍卫把证据交给头目时，头目却露出惊讶的表情。没想到亲自培养的属下竟是内奸。侍卫很快遭受严刑拷打。不管世子怎么逼问。他就是不肯说出背后的主谋，坚称这一切都是他个人行为，因为对公主抱有一片情谊。单纯的他最终选择了自我了断。首领在含泪焚烧侍卫遗物时，意外的找到了一枚昂贵戒指，意识到事情不会如此简单。这件事之后，世子开始对雪姬产生疑虑，甚至警告他不要再做有损国家的事，否则他会追查到底。丞相最终被宣告无罪释放，与王后和女儿团聚。而国王开始疏远雪姬。经过几次内奸事件，雪姬总是莫名其妙的牵涉其中。国王对这个女儿不得不多加小心。雪兰借此机会谋个清净，向国王请求几日休假，实际上是为了出宫寻找母亲的贴身侍女。雪姬发现了姐姐的不寻常，心思细腻的她不会放任不管，竟暗中派人监视雪兰的动向。雪兰这次出宫也遇到了波折，甚至险些在宫外丧命。那侍女换上了华丽的衣裳，佩戴上了昂贵的发饰，脚踩精美的花鞋，瞬间变得跟公主无异，连旁边的世子都看呆了。她不由自主地握住雪兰的手。正想表白自己的爱慕之情，但转眼间雪兰却不知去向。世子还在疑惑之中，结果他也被人击晕绑架了。原来不久前，雪兰已对满口谎言的妹妹产生了怀疑。世子打算离宫去寻找母亲亲近的女仆，希望能从她那里了解事情的全部真相。深情的世子对雪兰有着一份情感，就为了能找个机会单独与她相处，假装顺路，跟随雪兰一同离开了皇宫。却没想到中途遇上了意外，两人一起被锁进了一个仓库里。当雪兰醒过来的时候，他完全想不通是谁对他们下的手。世子几天没有回宫，让百济国王异常担忧，正准备让丞相去找世子的下落。就在这个时候，邻国的乙问王突然来访，他以世子的生命安全作为威胁，要求百济王同意他的一些无理要求，其中包括杀掉逃到百济的数千难民。他还拿出了世子的个人信物，并给百济王三天时间考虑。这时才明白，乙问王是个昏君暴君。乙问国的百姓生活困苦，纷纷逃往百济，希望能生存下去。
，看到自己的国力日渐衰弱，害怕早晚被百济吞并。但百济国家强盛，民富国强，直接对抗已经不可能有任何好处，于是只能用世子来威胁百济，试图通过这种手段失去民心，以缓解目前的尴尬局面。作为父亲，又是国王，百济王面临艰难的抉择。而此时的世子和雪兰饥饿寒冷，面对滴水不落的仓库。他们几乎看不到任何生存的希望，看来他们即将在这里丧命。世子终于向雪兰表达了内心的真情，回忆起两人相识的每一个细节，内心满是爱意和遗憾。就在百济王忧心如焚的时候，一位正直而爱国的大臣站了出来，把这当做一个突破口，表达了作为国王应该把百姓放在首位，即便是牺牲自己的儿子，也不会对无辜百姓下手。如果世子因此而死，以问王也休想安然无恙的返回，甚至可能引发两国之间的战争，到时候将是生灵涂炭，百姓遭受苦难。出于对大局的考虑。大臣不得不透露了世子被关押的地点，救援部队及时赶到。世子和雪兰两人都已经弥留之际，却还紧紧拥抱在一起。雪兰始料未及，她与世子的深情竟会成为未来的重担。这女子撕开了枕头，取出了藏匿许久的小瓶，她又开始谋划对姐姐不利的事情。就在最近，陈武从君王那里知晓了自己的身世真相，这让他极为痛心。没想到自己憎恨了二十年的人，竟是自己的亲爸爸。世子也恳求着君王，希望能让陈武成为新的世子。但君王怎会同意？君王不遗余力地栽培现世子，就是希望他能成为出色的继承者。世子也没有辜负君王的期望。而当雪兰得知世子并非君王亲生时，他感到非常高兴，因为他们两个没有血缘关系，终于可以厮守一生了。但这次他无意中听到君王与世子的对话，这才明白自己和世子在一起可能真不适合。自己渴望的是和爱人过一种远离尘嚣的田园生活，而世子肩负着他的责任，他要保护百济。保护他的子民，不能因私情让世子放弃百济百姓。想到这，他来到雪姬门前，告诉他决定离开这里。他将请求君王释放雪姬，和他一起回到最初的家。雪姬听了姐姐的话，毫不犹豫地同意了。但他要求在离开前去一趟昔日的寝殿。来到那里之后，雪姬从地下挖出了自己珍藏已久的美酒，趁雪兰不注意，将瓶中神秘液体倒入酒壶。但这一切并未逃过雪兰的眼睛，雪兰的眼中也滑落下一滴泪水。雪姬把酒杯递到雪兰面前，想要与她共饮这杯酒。雪兰轻轻将酒杯送到鼻前嗅了嗅，然后又放回了桌上。她转头质问雪姬，到底在酒里下了什么毒？她不理解，为何妹妹不能停止杀戮，这让雪兰感到极度心痛。她愤怒地掀翻了桌子，并把雪姬亲父九川之死的真相告诉了她，这让雪姬彻底失控崩溃。她无法相信自己是导致父亲死亡的原因。雪兰离开后，雪姬取出了为姐姐准备的毒药。这一刻的雪姬只想死去解脱，她毫不犹豫地喝下了毒药。同时，在另一处，丞相也终于查明了真正的守百香公主是谁。国王打开那幅画像，难以置信地看着画中人，那不就是一直在他身边的雪兰吗？国王此刻回想起雪兰曾酿过的采花味米酒和曾唱给他听的定情歌谣，再想到雪兰和雪姬一样的身世背景，都是孤儿，有着同样的故乡，国王这才恍然，原来雪兰就是自己失散多年的女儿守百香，而她一直就在自己的身边。在另一方面，雪兰回到雪姬的房间时，发现雪姬已经倒在地上，幸好并没有服用毒药。只是服用了过量的止痛药，这药虽然可能导致记忆丧失，但已无生命危险。雪兰随即被带到国王面前，国王追问雪兰为何不早些与自己相认，自己的年岁已高，好在最终找到了真正的女儿。国王与女儿紧紧相拥，父女俩悲喜交加的痛哭，这对父女终于在二十多年后重逢，确认了彼此的身份。国王带着雪兰去了他与采花相遇的地方，向雪兰娓娓道来他们的爱情往事，他们曾约定要相守终生。可惜命运弄人，最后他和采花并未能够共度此生。第二天，国王准备为雪兰举行一场隆重的册封典礼，但雪兰却婉拒了。雪兰向国王解释，一旦自己成了守百香公主，那她和世子就只能是名义上的兄妹，他们俩就再也不能在一起了。国王理解了雪兰的担忧，便答应了雪兰的请求。当雪兰返回雪姬被囚禁的地方时，发现她已经苏醒了，但是雪姬已经失去了过去的记忆。尽管如此，她仍然记得雪兰，不知这是因为亲情，还是因为憎恨。之后，雪兰带着雪姬返回了他们的家乡，开始了幸福的生活。但雪兰仍旧会想念世子，而雪姬也会在梦中惊醒。不久后，为国家倾尽心血的国王完成了他的职责，永别了这个世界。世子也顺利继位，成为了新的国王。但他仍频繁回忆起心爱的雪兰。这个夜晚，雪姬从梦中醒来，他对雪兰说：“梦见将有贵人到访。”第二天，真的有贵人来了，那人是陈武。雪兰见到陈武有些失落，心里不由得有些落寞。陈武看着眼前的雪姬，感到悲伤。雪姬已经不记得他了。陈武决定重新和他开始。当陈武离开时，雪兰对他说：“希望陈武以后能常来看望。虽然曾经非常憎恨他，但毕竟他是自己在世上唯一的亲人。这个事实是永远无法更改的。”村间小路上，百香花瓣纷纷扬扬。每当百香花盛开的季节，男男女女会确认彼此的真心，心中怀念之情较深的人会融化忧愁，学会微笑。心怀不轨者将洗净心中的不忠。
即使是那些失去笑容的人，在这一天也会露出笑颜。罪孽深重者，也会在此时忏悔自己的罪行。雪姬最终也恢复了记忆，深刻感受到自己的罪过。他拿起了母亲留下的簪子，准备以死谢罪，却被及时赶到的雪兰阻止。陈武再次出现在雪姬面前，表达了与他共同离开此地的愿望。两人准备开始新生活，而新的国王在百香花如雪飘舞的时刻找到了雪兰，对彼此的思念让两人终于在一起。到此，这部剧也结束了。